বরিশালে 3 ঘন্টা আগেই শুরু হয়েছে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ দুপুর 2টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বেলা 11টায় নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে এটি শুরু হয় সম্মেলন স্থলে রয়েছেন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ কেন্দ্রীয় নেতারা গতকালই বরিশালে পৌঁছান তারা জমায়েত হয়েছে আশপাশের জেলার নেতাকর্মীরা এদিকে গতকাল থেকে বরিশাল বিভাগে চলছে পরিবহন ধর্মঘট বাস ভাড়া চালিত মাইক্রোবাস স্পিডবোর্ড তিন চাকার যান ও ভোলা থেকে বরিশাল মুখে কোনো লঞ্চ চলছে না দর্শক এই বিষয়ে আরো জানাতে বরিশাল থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন মাহফুজ কামাল কথা বলছি তার সাথে মাহফুজ ইতোমধ্যেই তো সমাবেশ শুরু হয়ে গেছে এখন আসলে কি পরিস্থিতি বেলা প্রায় 3 ঘন্টা আগে সমাবেশ সমাবেশস্থলে নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করেছেন এখন সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা জানাবেন দৃশ্য প্রচন্ড রোদ এর মাঝে সমাবেশ চলছে সকাল থেকে কিন্তু নেতাকর্মীরা এই বেলসপার্ক বা বঙ্গমুদ উদ্যানে এসে জড়ো হয়েছে এবং মিছিল নিয়ে খন্ডগুণ্ড মিছিল নিয়ে এখানে এসেছেন তবে আমরা যদি দেখি এই প্রচন্ড রোদ এবং গরমের কারণে নেতা কর্মীরা কিন্তু ইতিমধ্যে আশেপাশে অবস্থান নিচ্ছেন কারণ মাঠে খোলা মাঠে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা বা অপেক্ষা করাটা খুব কষ্টসাধ্য হয়েছে তাদের জন্য তাই মাঠের উদ্যানের আশেপাশে গাছের নিচে ছায়ায় জিদার মতো করে বসে সমাবেশ শুনছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির কুসুম মাহমুদ ঠিক 30 মিনিট আগে এসে উপস্থিত হয়েছেন মঞ্চে এখন বরিশাল বিভাগের বিএনপির নেতারা বক্তব্য রাখছেন এরপরে বিএনপির সিনিয়র নেতারা বক্তব্য রাখবেন সর্বশেষ বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বক্তব্য রাখবেন এখনো দেখছি খন্ডগন্ড মিছিল কিন্তু এই বেলস পার্ক বা বঙ্গবন্ধু উদ্যানে আসছে আর দূর দূরান্ত থেকে যারা আসছেন তারা বলছেন যে যেহেতু পরিবহন ধর্মঘট চলছে তাদের আবার নিজ নিজ জেলায় ফিরে যেতে হবে আমরা যেটা জানতে পেরেছি বরিশালের আশপাশে ভোলা বরগুনা পটুয়াখালী আশপাশের অঞ্চল থেকে পিরোজপুর থেকে কিন্তু নেতাকর্মীরা এই বরিশালের গণসমাবেশে অংশ নিতে এসেছেন অনেকে আজকে এসেছেন অনেকে দুই তিন দিন আগে এসেছেন শুধু সমাবেশকে সফল করতে তারা শত বাধার মুখেও তারা যে দাবি করেছেন পথে পথে বাধা গণপরিবহন বন্ধ এই সবকিছু উপেক্ষা করে এই গণসমাবেশে তারা এসেছেন তবে সবাই এখন অপেক্ষায় আছেন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি কখন বক্তব্য রাখবেন এবং বিএনপির অন্যান্য সিনিয়র নেতারা কি বক্তব্য রাখেন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি প্রায় এক যুগের বেশি সময় পর এই বরিশালে কোনো বড় ধরনের বিএনপির সমাবেশ হচ্ছে আর বিএনপির স্থানীয় নেতারা যেটা বলছেন তাদের দলের মাঝে কোনো বিভেদ নেই সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আছেন এবং বিএনপির এই বরিশালের গণসমাবেশ সফল করতে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আজ এই গণসমাবেশে মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছে এখন দেখা যাক বিএনপির महासचिव কি বক্তব্য দিয়ে থাকেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন আন্দোলন সব বিষয়ে জি মাহফুজ মাহফুজ ধন্যবাদ আপনাকে পরবর্তী আপডেটের জন্য আমরা ফিরবো আবারো আপনার কাছে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বিএনপির পছন্দ নয় তাই তাদের আমলে দেশে খাদ্য ঘাটতি ফিরে আসে জাতীয় সমবায় দিবসে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংকট ও মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব রোধে উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ দেন তিনি विभिन्न खाते अवदान दस टी कैटागर नयी समिति समबायी के पुरस्कार বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট ও মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা থেকে উত্তরণে দেশে উৎপাদন বাড়ানোর উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী বর্তমান যুগে সারা বিশ্বে খাদ্যাভাব দেশে দাম বেড়ে গেছে সারা বিশ্বে উন্নত দেশগুলির কথাই আমি বলছি তার আমেরিকা ইংল্যান্ড ইউরোপের কথাই আমি বলছি সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আরও উৎপাদন বাড়াতে হবে উৎপাদন বাড়ানো এবং সঞ্চয় করা যাতে করে এই অভিজ্ঞত থেকে আমাদের দেশের মানুষ রক্ষা পায় সেই ব্যবস্থাটা নিতে হবে সরকার প্রধান বলেন খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বিএনপির পছন্দ নয় তাই তাদের আমলে ঘাটতি ফিরে আসে 75 এ যারা ক্ষমতা এসেছিল একের পর এক তারা কিন্তু বাংলাদেশকে এই পরো নির্ভরশীল করেই রাখতে চেয়েছিল 96 সালে যখন সরকার গঠন করি 40 লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি ছিল সেই ঘাটতি পূরণ করে 5 বছরের মধ্যে 
যখন আমরা ক্ষমতা শেষ করি আমাদের সময় ছাব্বিশ লক্ষ ব্যাটিক টন খাদ্য উদ্বৃত্ত রেখে গিয়েছিলাম পরবর্তী দু হাজার একে যারা এসেছিল একে একে বিএনপি এসে সব ধ্বংস করে আবার দু হাজার নয় যখন আমরা দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতা পাই আমরা যখন নির্বাচনে জয়ী হই তখনও দেখি ত্রিশ লক্ষ ম্যাট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি বৈশ্বিক অভিঘাতের ঢেউ মোকাবেলায় সরকারের চেষ্টার পাশাপাশি সবার দায়িত্বের বিষয়টিও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন যুদ্ধ এবং স্যাংশনের কারণে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে কিন্তু এই অবস্থা আমরা উত্তরণ ঘটাতে পারব কিন্তু আমাদের দেশের সকলকে একটু সঞ্চয়ের দিকে নজর দিতে হবে শেখ হাসিনা জানান তৃণমূলের কথা মাথায় রেখেই সরকারের সব উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয় দুগ্ধ কামার করেছিলেন মুর্সালিম জুনায়েদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিএনপি এক মহা দুর্যোগের নাম কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন খেলা হবে ডিসেম্বরে এর আগে নগরীর টাউন হল মাঠে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তিনি কর্মসূচি ঘিরে উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা নেতাকর্মীদের মাঝে এদিকে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর পর রংপুর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন চলছে জেলা স্কুল মাঠে দুপুর দুইটায় শুরু হয় এটি সম্মেলনের প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ডিসেম্বর মাসে আসল খেলা ফাইনাল খেলা রাজপথে হবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপে আগ্রহী নয় চীন রাজধানীতে সেমিনারে এই কথা বলেন চীনের রাষ্ট্রদূত তবে তাগিদ দেন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখার বেইজিংয়ের অভিজ্ঞতা তিস্তার কাজে লাগানোর পরামর্শ তার বাংলাদেশ চায়না সিল্ক ফোরামের উদ্যোগে রাজধানীতে এক সেমিনারে যোগ দেন চীনের রাষ্ট্রদূত লিজিমিং দুদেশের সম্পর্কের পাশাপাশি কথা বলেন চীনের ক্ষমতাসীন দলের সম্মেলন নিয়ে এ সময় উঠে আসে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিও চীন কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করে না বাংলাদেশও আমাদের অবস্থান একই আমরা বিশ্বাস করি এদেশ অবশ্যই তার সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ধারা অব্যাহত রাখবে এক প্রশ্নের জবাবে চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন তিস্তা সংকট সমাধানে দরকার সরকারের সদিচ্ছা বাংলাদেশ সরকারের সদিচ্ছাই তিস্তা সংকট সমাধান করতে পারে যদিও বিষয়টি স্পর্শকাতর আছে বৈদেশিক চাপও তবুও বলছি পানি ব্যবস্থাপনায় চীনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ছোট পাইলট প্রকল্প করা যেতে পারে রোহিঙ্গারা মাতৃভূমি মিয়ানমারে ফেরত না গেলে আঞ্চলিক সংকট বাড়বে বলেও মনে করেন এই কূটনৈতিক কাল থেকে শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা প্রশ্ন বিতরণে নেওয়া হয়েছে বাড়তি সতর্কতা তবে বন্ধ হয়নি কোচিং সেন্টার যদিও আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয়কের দাবি বিষয়টি অজানা তাদের আজিম খান রনি ও আলমগীর হোসেনের ছবিতে শামিমা সুলতানার রিপোর্ট এ যেন প্রবাদ প্রবচনের সেই কাজীর গরু যা কিতাবে আছে গোয়ালে নেই কারণ কাগজে কলমে সব ধরনের কোচিং বন্ধ তিন নভেম্বর থেকে চোদ্দ ডিসেম্বর পর্যন্ত কিন্তু বছরের অন্য সময়ের মতোই সরগরম রাজধানীর ফার্মগেট একে অবস্থা মতিঝিল আজিমপুর মিরপুর বা অন্য এলাকায়ও কোনো কোচিং সেন্টার বাইরে থেকে বন্ধ ভেতরে খোলা কেউ আবার কোনো রাগ ঢাক ছাড়াই চালাচ্ছেন দৌড়ঝাপে ভাটা পড়েনি শিক্ষার্থীদের মাঝেও প্রতিটি রুমে গমগমে অবস্থা কেউ ক্লাসে টিচার আসার অপেক্ষায় কেউ আবার ক্লাস করাচ্ছেন প্রশ্নফাঁস ঠেকানোর পদক্ষেপ হিসেবে সরকারি করা নির্দেশনার কেন এই ব্যত্যয় জানতে চাইলে শিক্ষক শিক্ষার্থী দুপক্ষেরই অজুহাত আর খোঁড়া যুক্তি আমাদের 
আর বার্ষিক পরীক্ষা ওদের বারো তারিখ থেকে এই জন্য এই যে কয়েকটা ক্লাস করে আমরা ছেড়ে দেবো তাকে ওইটা তো আমি বলতে পারবো ওইটা স্যারাই বলতে পারবো আমরা তো অফ মানে যখন সরকারি নোটিস আসে আমাদের অফ হয়ে যায় না আমরা তো চালাচ্ছি না আমরা তো এখন আজকে শুক্রবার দেখে হয়তো খোলা রাখছি কিন্তু পরীক্ষা শুনতে ঠিক আমার বন্ধ রাখবে বিষয়টা যে ভুল তা না ভেবে উল্টো সপক্ষে সাফাই গান অভিভাবকরাও ক্লাসের পড়া ঠিক আছে তারপরেও বাসায় দেখানোর প্রয়োজন আছে না অনেক সময় মায়েরা ব্যস্ত থাকে বাসায় পড়তেও চায় না মায়েরা সবচেয়ে বড় কথা মা দেখেছে বাচ্চারা পড়তে চায় না মেইন সমস্যা এইটাই হলো গিয়া পড়াশোনা এ নিয়ে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয়ক বলেন সহায়তা চাইবেন জেলা প্রশাসনের সেই সাথে জানান প্রশ্ন ফাঁস রোধে ও বিতরণে এবার জেলা উপজেলা পর্যায়ে ইউনো এবং জেলা প্রশাসককে সরাসরি যুক্ত করা হয়েছে এখন পর্যন্ত আমার কাছে এরকম খোঁজ আসেনি আপনি যেহেতু বলছেন আমি জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করব এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এখন থেকে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উনি নিজে উপস্থিত থেকে প্রশ্নপত্র শর্টিংয়ের তদারকি করবেন জেলার ক্ষেত্রে জেলার ট্রেজারি অফিসার অথবা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সরাসরি উপস্থিত থেকে ওই প্রশ্নপত্র শর্টিং তদারকি করবেন সব নির্দেশনা সঠিকভাবে মানতে ফের অনুরোধ জানান শিক্ষামন্ত্রী নকলমুক্ত সুষ্ঠু এবং অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে পারে তার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আমি শিক্ষকদের কাছে অনুরোধ জানাবো যেন কোনোভাবেই কোনো নেতিবাচক কোনো ঘটনা কোথাও না ঘটে সেটি আপনারা লক্ষ্য রাখবেন শামিমা সুলতানা চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা দর্শক আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন চলছে এই বিষয়ে আমরা আরও একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব জাহিদুর রহমান আমাদের সহকর্মী আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন জাহিদ সম্মেলন তো শুরু হয়ে গেছে আপনার পেছনে দেখাই যাচ্ছে যে সম্মেলন নেতাকর্মীদের উপস্থিতি বেশ ভালোই হয়েছে কি বক্তব্য রাখছেন নেতারা সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা জানাবেন রাজনৈতিকভাবে <laughs> উচ্চারণ করেছেন তো সবকিছু মিলিয়ে বলা যায় যে আপনার কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের যে কাউন্সিল এই কাউন্সিল কে ঘিরে আপনার নেতা কর্মীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ এবং উৎসবে আমেজ বিরাজ করছে যদিও আপনার যখন ওয়াদুল কাদের আপনার সকালে উদ্বোধনী বক্তব্য দিচ্ছিলেন তখন কিছুটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে বিশেষ করে আপনার মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি যিনি রয়েছেন আজম সুলতানের সীমা তার অনুসারীরা যখন আপনার টাউন হলের ফটোতে আসছিলেন তখন আপনার দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনাও কিন্তু আপনার ঘটেছে তো সব কিছু মিলেই আপনার খবর পেয়ে পুলিশ আপনার ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিচ্ছে এবং কিছুক্ষণ আগে আপনার আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য শেখ ফজল করেন সেলিম তিনি আপনার তার বক্তব্য শেষ করেছেন বর্তমানে প্রথম অধিবেশন একেবারে শেষ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার কমিটি ঘোষণা করা হবে এতে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক এই দুজনের নাম ঘোষণা করা হবে আজকে এবং আগামী দেড় মাসের মধ্যে আপনার পূর্ণাঙ্গ কমিটি করা হবে এবং আপনার ওয়াদুল কাদের এই তথ্য জানিয়েছেন তো সব কিছু মিলিয়ে এখন পর্যন্ত পরিবেশ শান্ত হচ্ছে এই ছিল সর্বশেষ সুপার টুয়েলভে নিজেদের শেষ ম্যাচে কাল পাকিস্তানের বিপক্ষে নামছে বাংলাদেশ পারফরমেন্সের বিচারে পাকিস্তানকে এগিয়ে রাখলেও নিজেদের সেরা ক্রিকেট খেলতে চায় সাকিব আল হাসানের দল শ্রীরামের দাবি এটাই বাংলাদেশের সেরা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অ্যাডিলেট ওভালে সকাল দশটায় শুরু হবে ম্যাচ বাংলাদেশের অনুশীলনে জেমি সিরনসের দুই ছেলে একজনের স্বপ্ন ব্যাটার হবার অন্যজনের পেসার নেটে ব্যাট বলের উৎসব শেষে ফিল্ডিংয়ে মনোযোগী সৌম্য সোহানদের বল আটকানোর চেষ্টায় জুনিয়র সিরস জুটি পাকিস্তান ম্যাচ দিয়েই বিশ্বকাপে থামতে হতে পারে বাংলাদেশকে যতটুকু যা অর্জন তাতেই ক্রিকেটারদের গর্বিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন শ্রীধরণ শ্রীরাম বাংলাদেশের জন্য এটি সেরা বিশ্বকাপ এর আগে কখনো মূল পর্বে দুই জয় পাইনি আমরা সেটা করতে পেরেছি ছেলেরা নিজেদের নিয়ে গর্ব করতেই পারে তবে টি টোয়েন্টি সুলভ ক্রিকেটটা কি খেলতে পেরেছে বাংলাদেশ পেরেছে কি সমর্থকদের মন ভরাতে শ্রীরামের দাবি অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনে বিস্ফোরক ব্যাটিং নয় বরং খেলতে হয় স্মার্ট ক্রিকেট 
অস্ট্রেলিয়ায় বিস্ফোরক ব্যাটিং করার প্রয়োজন নেই এখানে উইকেট আর কন্ডিশন বুঝে ব্যাটিং করতে হয় দ্রুত মানিয়ে নেওয়াটা জরুরি আমাদের ভিন্ন কন্ডিশন আর পরিস্থিতিতে খেলাটা শিখতে হবে টি টোয়েন্টি কোনো নির্দিষ্ট ছকে খেলা যায় না পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে ঐচ্ছিক অনুশীলন ছিল বাংলাদেশ দলের ঘন্টা দুয়েক স্কিল ট্রেনিং সেরেছেন সৌম্য সরকার নুরুল হাসান সোহান ইয়াসির আলী রাব্বি ও মেহেদি হাসান মিরাজ ইঞ্জুরি সংখ্যা উড়িয়ে প্রস্তুত লিটনও যদি কিন্তু সমীকরণে না গিয়ে পাকিস্তানকে হারাতেই মাঠে নামতে চায় টাইগাররা আর বাবরদের লক্ষ্য অভিন্ন পাকিস্তান অবশ্যই ভালো দল কিছুদিন আগে ওদের সাথে খেলেছি ওদের শক্তির জায়গা জানি ওরাও আমাদের সম্পর্কে জানে ভালো ম্যাচ হবে তবে আমরা ওদের হারানোর সামর্থ্য রাখি যদিও সেমিফাইনাল পুরোপুরি আমাদের হাতে নেই যদিও পরিসংখ্যানে পিছিয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিপক্ষে সতেরো টি টোয়েন্টির মাত্র দুটিতে জিতেছে টাইগাররা অঙ্ক করতে নয় খেলার জন্যই মাঠে নামবে বাংলাদেশ সেমিফাইনালের কঠিন সমীকরণ ভুলে জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে চায় টাইগাররা চ্যানেল টোয়েন্টি দর্শক এই ছিল দুপুর দুটার খবরে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সব শেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল আর ওয়েবসাইট ধন্যবাদ সবাইকে